Why the order? Assalamu alaikum. আমাদের সেলাইয়ের কোর্স অনেক দিন একটা সপ্তাহ গ্যাপ গেছে অনেক দিন করানো হয়নি দর্শক আবারো চলে আসলাম আজকের লাইভে আশা করি আপনারা সবাই রেডি আছেন অনেক দিন গ্যাপ থাকাতে অনেকে হয়তো আমরা মনোযোগ হারিয়ে ফেলছি তাই আজকে থেকে আবারো আমি লাইভে সেলাই কোর্স দেখানো শুরু করলাম আজকে করাবো এবং আগামী কাল অর্থাৎ শনি রবি দুই দিন সেলাই দেখাবো তো আমি আগের দিন আপনাদেরকে বলেছিলাম যে বেবি ফ্রক করব বেবি ফ্রক করার জন্য বেবি ফ্রকটা কেটেছিলাম কিভাবে কেটেছিলাম সেটা আমি আপনাদের দেখিয়েছিলাম এভাবে করে বেবি ফ্রকটা দেখানো হয়েছিল জি মাসুদা মাসুদা আছেন আমাদের সাথে আপু কেমন আছেন জি আপু এখন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনারা কেমন আছেন আসলে অনেকদিন পরে সেলাইতে আসা হলো যাই হোক আশা করব আপনারা যারা নোটিফিকেশানটা পাবেন দ্রুত অ্যাটেন্ড করবেন বেবি ফ্রক দেখতেছিলাম আমরা বেবি ফ্রকটা ওই দিন কেটেছিলাম তো বেবি ফ্রকটা দেখেন আমি এখানে আগের দিন যে বেবি ফ্রকটা আমরা চিত্রটা অঙ্কন করেছিলাম এটা সেখানে দেখা যাচ্ছে এই চিত্রটা অঙ্কন অনুযায়ী আজকে আমরা বেবি ফ্রকটা সেলাই করব তো ওই দিন আমরা দেখানো হয়েছিল যে বাইশ সাইজে লম্বা একটা বেবি ফ্রক যেটা হচ্ছে বুক ছিল চব্বিশ কোমর ছিল বাইশ লম্বা ছিল বাইশ বডি লম্বা ছিল দশ কাজ ছিল দশ এই বেবি ফ্রকটা আমরা সেলাই করব আজকে তো বেবি ফ্রকটা সেলাই করার জন্য আমি প্রথমেই কাঁধের অংশটাকে জোড়া দিয়ে নিব প্রথমেই কি করব কাঁধে সেলাইতে দিয়ে নিতে হবে দুইটা পার্ট জামার সামনের পার্ট এবং পিছনের পার্ট সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন নাজবুন আপা শুভকামনা সুন্দর প্রোগ্রাম প্রয়োজনীয় কাজ ভালো থাকুন জি আপা ধন্যবাদ আপনিও ভালো থাকুন আসলে আমরা সবাই এখন ভালো থাকার চেষ্টা করতে হবে 
দেশের যে পরিস্থিতি আমাদের দেশের দিন দিন করোনা আক্রান্ত রোগী বেড়ে যাচ্ছে তার মধ্যে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে সবাইকে ভালো থাকার এবং সবাই সবার জন্য দোয়া করব ভালো থাকার জন্য আমি কাঁধের অংশটাকে সেলাই দিয়ে নিলাম দেখেন একটা বেবি ফ্রক করার জন্য প্রথমে আমি কেটে নিয়েছিলাম ওই দিন আমি কাটা বুঝিয়েছিলাম যে কিভাবে কাটতে হবে তারপরে আজকে আমি এর ভিতরে আর আসতে পারিনি লাইভে তো আজকে আমি সেলাইটা দেখালাম এখানে একটু উল্টাই গেছে কাপড়টা এটা ঠিক করে নিতে হবে এর মধ্যে আমি আসতে পারিনি যাই হোক আজকে আমি সেলাইটা দেখাবো চেষ্টা করব পুরো জামার সেলাইটাই কমপ্লিট করতে এই সেলাইটা একটু সরে গেছে আমি সেলাইটাকে ঠিক করে নিচ্ছি সরি মাসুদ ভাই আমি ভুল বলে ফেলছি রিয়েলি সরি যাই হোক আমি এবার যেটা বলছিলাম যে সেলাইটা যে দেখেন আমি কাঁধের সেলাইটা দিয়ে দিলাম আমি যখন বেবি ফ্রকটা সেলাই করব তখন কাঁধের সেলাইটা দিয়ে দিব কাঁধের সেলাই দেওয়ার পরে আমি এটার ভিতরে এটার মধ্যে আমি গলার ভিতরে লেস পাইপিং বসাবো তো লেস পাইপিং বসানোর জন্য আমি এই যে এরকম যে পাইপিংটা আছে এটা ডিজাইন করা এটাকে আমি বসাবো এটাকে যে দেখেন ভিতরটা ফাঁকা এই মাছ সামনের দিকটা ডিজাইন এই ডিজাইনটা সাম ভিতরে বাহিরের দিকে থাকবে আমি যে কোনো একটা পাশ থেকে শুরু করব আমি এই যে গলার একটা পাশ থেকে ভিতরে কাপড়টাকে ভিতরে দিয়ে এভাবে তারপরে আমি সেলাইটা শুরু করব এটা আমি একটা লেস পাইপিং দিব এভাবে দিয়ে সেলাইটা শুরু করতে হবে একদম সাইড কর্নার থেকে শুরু করব লেসটার ভিতরে যতটা ফাঁকা আছে পুরোটা কাপড়টাকে দিয়ে তারপরে চাপ সেলাইটা দিতে হবে উপর দিক থেকে এভাবে করে উপর থেকে চাপ সেলাই দিয়ে গলার পাইপিংটা বসাবো এটা রেডি একটা পাইপিং এটা মার্কেটে কিনতে পাওয়া যায় এই রেডি পাইপিংটা যেহেতু কাপড়টা ভিতরে সাদা আছে তাই আমি এই পাইপিংটা দিচ্ছি একটা বেবিকে গিফট করব যার কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দেখেন পাইপিংটা সুন্দর বসে যাচ্ছে আসলে অনেকেই জানে না যে আজকে আমি সেলাইটা দেখাবো আমি আসলে আগে থেকে ফেসবুকেও স্ট্যাটাস দেইনি তো যার কারণে আমাদের ভিউয়ার্সও কম আমাদের সঙ্গে অনেকে নাই
আমরা যখন পাই তিনটা লাগাবো তখন কিন্তু ভিতরে যে ফাঁকাটা এই যে কাপড়ের লেসটার ভিতরে কাপড় গলার যে অংশটা এটাকে একটু বেশ ভালোভাবে শক্তভাবে ধরে নিয়ে লাগাতে হবে যদি না করি সেটা তাহলে কি হবে পরবর্তীতে যদি কোনো জায়গায় ছোট বড় কম বেশি হয়ে থাকে তখন কি হবে বের হয়ে আসবে गलार पाइपिंग से लागान शेष देखें गलार पाइपिंग ए रखम लागान हल ये जीतु हमें बोल रेडी एक पाइपिंग এটা একদমই রেডি থাকে এটাকে কোনো তেসা করে কাটা লাগে না বা কিছু করা লাগে না এটা আগে থেকেই কেটে রেডি করা থাকে সেটাকে আমি শুধু লাগিয়ে বসিয়ে দিলাম এবার আমি হাতে দিব একইভাবে হাতের অংশে শুরু করব কাজটা দেখানো কিন্তু একটু কঠিন লাইভের ভিতরে মেশিনটাকে দেখানো সেলাইটাকে দেখানো অত সহজ না জিনিসটা একটু কঠিন আমি হাতের পাইপিং দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে হাতা দিব না আমি পরে হাতাওয়ালা জামা দেখাবো বা কামিজ যখন দেখাবো তখন সেখানে হাতা কাটাটা শিখাবো বা আরও অন্য অন্য আমি রুমাল সার্ট বেবি ফ্রকটাও দেখাবো তখন আপনারাও ওখানেও হাতা কাটা দেখতে পারবেন কাপড়ের টুকরা বারে বারে সেলাই দিচ্ছি কারণ হচ্ছে যে সুতাটা যাতে কেটে না যায় মেশিন থেকে বারে বারে যখন আমি সুতাটা কাটবো তখন খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তাই কাপড়টা থাকলে আর খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না দেখেন এই যে এভাবে করে হাতের পাইপিংটা আমি দিয়ে নিলাম এক পাশের হাতে দিয়ে ফেললাম এবং প্রত্যেকটা সেলাই পাইপিংয়ের উপরে বসেছে এবার আমরা অন্য পাশে পাইপিংটা দিয়ে নেব আপনারা যারা মিস করবেন তারা পরবর্তীতে আমার এই লাইভ প্রোগ্রামটি রংধনু একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলে 
देखते पाबेन ओखने सेव करा थक बे रंगधनु एकेडमी यूट्यूब चैनल की अपना रा रंगधनु स्पेलिंग टा आठ दिए शुरू करते होगे आर ए एन जी रंगधनु डी ए स ए एन यू रंगधनु एकेडमी यूट्यूब चैनले अपना रा ये तो सारा वो आरो ऑनिंग वीडियो देखते पाबेन तो आशा करी जरा मिस कर बेन तारा पौरवती � हमें तो यहाँ तेरे मुद्दे पाइपिंग टेल लगी है नीलम देखे नहीं पश्चे हाथ तेरे भी तेरो पाइपिंग होए गलो ये पश्चे वो होए किससे ऐ जे एक बार हमें जेटा कोड बो जी जामार चिकन दिए निबो हमें ये खाने चिकन कॉलर जोनो ऐ जे चिन्नो दिए रखे सिलम ऐ चिन्नो टके बड़ा बहुत धोरे इटा अनेक के ना दे ना अब अनेक के दे ये इटा दिल्ले जामर फिटिंग टा शुंदर है फिटिंग टा शुंदर हो जन्नो नीचे दिखते के हाफ इंच बड़ा बहुत धोरे ऊपर टा शोरू करे शिलाई दिते हो बे जे आमी दिच्छी देखेन आशिलाई पतिता एकदम शोध हो गया है जो भाई जो एक तो साइडे दया हो गया लो ये बार हमें आरेक तो पश्चिम दिए निकली अनेक शब्द कापूरे शॉल पता करो ने बाव अनेक पसंद करना जहाँ मिला है दे ना चिकन टर किंतु चिकन जोखन दे आ हो बे तो अखन किंतु जामर फीटिंग टे शुंदर है बनानो टा शुंदर लगे देखते पूरे हारो लगे ये तक के पाँच इंची शोमान कोरे नीचे दिखते के हाफ इंची धोरे आस्तेस तो ऊपरे एकदम जिकन अमी शेष कोर बो शेखन ये शे एक बारे शुरू हुए मिले जबे तो इटे टिकन दया होए गया लो ये बार अमी पिसों ने दिखे हो टिकन टा दिए नी बो पिसों टा वो सिला में जे देखते बात संचा भाई केटे जे कॉर्नर कोरे केटे मार्क कोरे रखे सिला आशा करिए शिलाई तो शब्द बुझते पड़े सर नीचे दिखता चावड़ा हो बे आस्ते आस्ते ऊपर टा शुरू हुए शिलाई हुए आज बे कोमोटा शोरू बेशी बुकेट दिखते के बेशी चोरा चोरा था के तो फ़ोन तारा की कर बन निचे दिखते बेशी करे धोर बन आरोपों ने हाफ इंची पोने एक इंची मतो धोरे उपोत दिखता 
कम धरते हैं तो हमें तक फिटिंग सुंदर है देखें एबारे टिकेन देवा शेष दुईटा सैडे हमें जोड़ा दी दुई अंश एखे हमें हाथाटा जोड़ा दिए दीब ए सेलैन करते हाफ इंच सैडे रेखे तर डबल सेलै दिए दीब एबारेपर सैडटा के जोड़ा दिए निब दुईटा पास बडिर लम्बार दुईटा सैड लम्बा सैडे दुई पास जोड़ा दीची डबल सेलै दिए आटका निल संगे जरा आदि कौ बुझते जो असुविधा है हाँ लिखते बारे दीते कथा अपन असुविधा बाकी कर ले ठीक से दीते बेबी फ्रक जो करब बेबी फ्रकर बडीटा अलमोस्ट रेडी देखें एबारे जो क्चटा करते नीचे जो घर अंशा नहीं घर अंश सेलैटे आगे दीब ओखने एक बोतम पट्टी आई बोतम पट्टी सेलैटा दिए न ये देखें घर कपड़ नहीं घर कपड़े दुईटा पास ही सेलै कर सेलै कर घर अंशा सेलै कर बोतम पट्टर अंशा सेलै कर बोतम पट्टर अंशा कि भाव सेलै करब से देखें वो करारे हमें बडिर संगे जामाटा के बडी एवं घेर दूटा के जुक्त करतेब तरगे पर घेर जो कपड़ा से कपड़े दुईटा पास लम्बा लम्बी दुई पास के सेलै दिए निचि जमार लम्बा हो बडिर लम्बा छो दस और नीचे घेर नहीं बाकी चौदो हमें ये एक कम नहीं बेबी के गिफ्ट करब तर अत लम्बा लागे ना तीचे घेर टाइम चौदह जगह बारो नहीं दुईटा पास जोड़ा दिए निब दुटा पास जोड़ा दिए ने बोतम पट्टर जो अंशा वो अंशा के सेलै दीब ये 
এই অংশটাকে সেলাই দিতে হবে তো এই অংশটা সেলাই দেওয়ার জন্য এখানে কতটুকু লম্বা আছে ততটুকু লম্বা একটা কাপড় কেটে নিতে হবে দুই পাশ মিলায়ে এই কাপড়টা কেটে নিব ফারস্টে আমাকে মাপতে হবে এভাবে করে ধরে মেপে টোটালটা মেপে নিতে হবে সাত ইঞ্চি আছে তো সাত ইঞ্চি এই বোতাম পট্টির কাপড় কেটে নিতে হবে আমি একটু বেশি নিয়ে সাত ইঞ্চির জায়গায় একটু বেশি নিব সাড়ে সাত বা আট নিয়ে আমি একটা বোতাম পট্টির কাপড় কেটে নিব চওড়াটা নিব যার দুই ইঞ্চি এখানে আমি দুই একটু চওড়া বেশি নিলে ভালো হয় দুই থেকে আড়াই ইঞ্চি আমি এই যে আড়াই ইঞ্চি নিব আর এই কাপড়ের লম্বাটা দেখি কত আসছে এখানেও একদম অ্যাকুরেট সাত না সাড়ে সাত আছে এটা হয়ে যাবে তা আমি এইটা এখান থেকে একটা কাপড় কেটে নিচ্ছি আড়াই ইঞ্চি চওড়া করে আমি একটা কাপড় কেটে নিচ্ছি এবার যে কাপড়টা কেটে নিলাম ওই কাপড়টা আমি এটা এখান থেকে ধরে এখানে টান করে লম্বা করে সেলাই করে দিব এই জায়গাটা সবাই খেয়াল করবেন এই জায়গাটা অনেকের ভুল হয় দেখেন আমি কিন্তু এভাবে লম্বাভাবে ধরে টান করে সেলাই করে নিচ্ছি যে আমি লম্বা করে সেলাই করে নিলাম তবে এই যে যে কোনার অংশটা এই জায়গাটায় আমি একটু এভাবে করে কেটে দিব কেটে দিলে কি হবে কাপড়টা কুস্কায় থাকবে না আমি যখন উল্টাবো এভাবে করে কেটে নিলাম এবার এটাকে আমি উল্টাবো এই উল্টায় এটাকে আমি এখানে এভাবে বোতাম পট্টির জন্য ভাঁজ দিয়ে সেলাই দিয়ে নিব অল্প করে ধরে এই যে ডাবল অনেকে প্রশ্ন করছেন আমি পরে উত্তর দেই সেলাইটা আগে দেখি দেখাই দেই এখানে আমি এই যে ডাবল করে এটাকে সেলাই দিয়ে দেব সেলাইটা দেওয়ার সময়ও কিন্তু লম্বাভাবে সেলাইটা যাবে একদম টান টান করে সেলাইতে হবে কোনো বাঁকা করতে হবে না সুতোটা কাটার আগে আমি খেয়াল করিনি কাপড়টা লাগাতে এই যে এই কাপড়টা লাগাইলে আর সুস সুস থেকে সুতোটা খুলে যেত না এই জায়গাটা খেয়াল করব যে আমরা কাপড়ের টুকরাটা লাগিয়ে নিব বারে বারে তাহলে সুতোটা খুলে যাবে না না হলে দেখা যায় যে একটু সুতো বেশি না থাকলে সু খুলে যেতে পারে এই 
আচ্ছা যেটা দেখালাম আমরা এই যে দেখেন বোতাম পট্টির জায়গাটা সেলাই হয়ে গেল উল্টা পাশ থেকে দেখাই তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে এবার যেটা করতে হবে এটা এই যে বোতাম পট্টি এবার এটার একটা নিচে থাকবে একটা উপরে আসবে এটা যদি নিচে থাকে বোতামের লাগানোর জন্য এটা উপরে চলে যাবে এভাবে ভাজ হয়ে অর্থাৎ এই জায়গাটা সুন্দর মিলে যাবে এই যে আশা করি এই জায়গাটা সবাই বুঝতে পেরেছেন কেমন হবে জিনিসটা এই যে এরকম হবে দেখেন একটা পাশ ভিতরে ভাজ হয়ে চলে যাবে আর একটা পাশ উপরে এরকম থাকবে তাহলে কি হবে জামাটা যখন কোনো বাচ্চাকে পড়ানো হবে সেই বাচ্চা ইজিভাবে জামাটা পড়তে পারবে তার পড়তে অসুবিধা হবে না আর আমরা যদি নিচের ঘেরের অংশে এই বোতাম পট্টির অংশটা না নিয়ে আসতাম তাহলে বাচ্চাকে জামা পড়ানোর জন্য একটু কষ্ট হতো কারণ কোমরের জায়গাটা তো একটু চাপা থাকে তখন জামাটা পরা একটু কষ্ট হয়ে যায় এই জন্য আমরা সবসময় যদি ঘেরের মধ্যে ঘেরের যে অংশ বডির থেকে বাদ দিয়ে ঘেরের অংশের মধ্যে যদি বোতাম পট্টির জন্য এরকম সাড়ে তিন ইঞ্চি নিচে সাড়ে তিন ইঞ্চি নিয়ে নেই তাহলে কি হবে সুবিধা হবে এবার এই বোতাম পট্টি ধরে আমার কি করতে হবে বডির অংশটাকে লাগাতে হবে এই যে বডির অংশটা আমরা সেলাই করে নিয়েছিলাম বাম সাইডে উপরে থাকে আমি এবার এটাকে বোতাম পট্টিটাকে লাগাবো বোতাম পট্টি লাগানোর জন্য আমাকে একটা মেয়েদেরটা ডান সাইড থাকে ছেলেদের বাম সাইড থাকে তো এটা যেহেতু মেয়েদের বেবি ফ্রক তো এটার হচ্ছে ডান পাশটা এই পাশটা থাকবে উপরে অর্থাৎ এই পাশে এইটার সাথে যুক্ত হবে ডান পাশটা উপরে থাকবে ডান পাশটা উপরে থাকলে এই পাশ হবে আর এটা নিচে চলে যাবে এই এরকম ভাবে শুরু করতে হবে এখন আমি যখন শুরু করব এখানেও কিন্তু আমার এই যে এতটুকুন কাপড় বাড়তি আছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে দাগ দেওয়া এই যে কাটা এতটুকুন কাপড় আমার বাড়তি আছে এই কাপড়টাকে আমি এটার সঙ্গে ধরে সেলাই দিব তাহলে আমি যখন এটাকে ভাজ দিব এটা এই কাপড়টা ভিতরে চলে যাবে এটার সাথে ধরে এটাকে সেলাই দিতে হবে এবং কুচি দিয়ে নিতে হবে এটা হচ্ছে পিছনের পার্ট তো এই পর্যন্ত পিছনের পার্ট এইটাকে আমি কুচি একটু বেশি রেখেছি কেউ কুচি উপর থেকে দেয় কেউ নিচে থেকে দেয় আপনারা যে যেভাবে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন সেভাবেই দিতে পারবেন আপনাদের সুবিধা অনুযায়ী আপনারা উপর বা নিচে থেকে কুচিটা দিয়ে নিতে পারবেন এভাবে করে কুচি দিয়ে দিচ্ছি আমি
এখানে জোড়া এই যে এটার জোড়াও এখানে চলে আসছে আমাদের সঙ্গে অনেকেই যুক্ত হয়েছেন পল্লবদা যুক্ত হয়েছেন ফাল্গুনী সাদিয়া আছে বয়সের বাচ্চা আপু এটা আমার আর এই বছরের একটা ভাতি জি আছে ওর জন্য করতেছি তবে এটা বাচ্চার গ্রোথের উপরে নির্ভর করে অনেক সময় বাচ্চা যদি দেখা যায় যে আপনার অল্প বয়সেও বেশি গ্রোথ হয়ে যায় তখন তার জন্য আলাদা কথা তবে এটা আমার ওই আড়াই বছরের ভাতিজির জন্য আমি করতেছি এবার আমি আপনাদেরকে উপর থেকে কুচিটা দেওয়া দেখাবো তাই আমি উল্টা পাশ থেকে শুরু করলাম যাতে আপনারা এক পাশ থেকে দেখালাম যে কীভাবে নিচের দিক থেকেও দেওয়া যায় আবার উপর থেকেও কীভাবে দেওয়া যায় এখানে আমার জামার বডির অংশ শেষ তো এখানে যেহেতু আমার জামার বডির অংশ শেষ তাহলে এখানে এই যে ভাজ এই ভাজে এই বরাবর এইটুকুন কুচি হবে এই যে এটা কুচি হবে তাহলে আমি এটাকে এটা এখানে কুচিটাকে সাজিয়ে নিব যারা না পারবেন একবারে সিরিয়ালি দিয়ে যেতে ওইভাবে আগে সাজিয়ে নিয়ে তারপরে কুচিটা দিতে হবে এভাবে করে সাজিয়ে নেবেন আগে সেলাইটা দিয়ে দেন আপু আপু এই মেশিনটা তো ছোট এটা ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা হয় না না আপু এই মেশিনটা ব্যবহার করা খুবই ইজি এটা যে কোনো জায়গায় ক্যারি করা যায় যে কোনো জায়গায় রেখে আপনি কাজ করতে পারেন এটা আপনার ব্যবহার করা খুবই সহজ এবং এটা ইফেক্ট পাবেন যে ইফেক্টগুলো দিয়ে আপনি ওভারলকটা করতে পারবেন এটার মধ্যে আপনি কিছু বাচ্চাদের জামার মধ্যে যদি ডিজাইন করতে চান সেই ডিজাইনগুলো করতে পারবেন এই গেটে কেউ আসছে তানজিম গেটে কেউ আসছে যেটা বলছিলাম যে এটা খুবই সহজ সেলাই করা দেখেন এখন আমার দুই পাশ আটকানো হয়ে গেছে এবার আমি এই মাঝের অংশ আর এইটারও মাঝের অংশটাকে চিহ্নিত করে নিব আগে থেকে চিহ্নিত করে নিলে ভালো হয় এই যে এই জায়গাটা এটার মিডিলটা এরকম এখানে আমি একটু কোনা করে কেটে নিব ডাক দাউন বসে রাখে একটু দাঁড়াইতে বলো কেটে তারপরে বসে রাখে ডাক দাও এভাবে করে উপর থেকে আমি এই এই কাটা পর্যন্ত এই কাটা পর্যন্ত এক জায়গা ধরে তারপরে এটা কুচি দিব
করে দাও তারপরে কাজ করতে পারেন সেভাবেও করতে পারেন অথবা আমি যেভাবে দেখালাম ওইভাবেও করতে পারেন এভাবে করে সেলাইটা দেওয়া শেষ করব করে বডিটা আমরা লাগিয়ে নিব আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন যে কিভাবে করতে হবে বডিটা লাগানো হয়ে গেল কুচিটাও সুন্দর করে করেছে এবার নিচের অংশে আমি যেটা করব ওই উপরের লেসটাকেও নিচে লাগিয়ে দেব এটা দেখা বলা তবে বোতাম পট্টিটা কেমন হবে সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে বোতাম পট্টিটা এইভাবে করে ভাঁজ দিয়ে সেলাই দিয়ে নিব এক পাশ আর এক পাশ হচ্ছে এরকম বাড়তি থাকবে তখন এই পাশটা এটার উপরে উঠে যাবে এই এরকম হয়ে যাবে বোতাম পট্টিটা এই এভাবে করে বোতাম পট্টিটা এই মেশিনে কিভাবে বোতাম ঘর করতে হয় সেটাও আমি একদিন শিখিয়ে দিব দেখেন এই জামাটা পড়তে কিন্তু অনেক ইজি হবে খুব সহজে পরা যাবে কারণ হচ্ছে ঘেরের অংশের ভিতরে বোতাম পট্টি চলে আসছে সামনে থেকে দেখতে এরকম আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন তো আমরা আমাদের সঙ্গেই থাকবেন আগামীকাল আর একটা সেলাই দেখাবো বেবি ফ্রক বেবিদের রুমাল শার্ট ফ্রক কিভাবে করতে হয় সেটা আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং দেখে নিবেন ঠিকভাবে তো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে পল্লবদা ছিলেন রাবেয়া ছিলেন রাবেয়া মঞ্জি সাহেদ নিলুফা ইয়াসমিন ছিলেন আরও অনেকে ছিলেন এছাড়া বাহিরে যদি আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন থাকে সেটাও বলতে পারেন ওদের লিখে জানাতে পারেন আমি তখন উত্তর দিতে পারবো কিভাবে করতে হয় তো আশা করি সবাই বুঝছেন এভাবেই সবাই করে নেবেন সবাই ভালো থাকেন এই কামনা করে আজকের মতো শেষ করছি আগামীকাল বারোটায় আবারও সেলাই দেখাবো ধন্যবাদ সবাইকে